ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് ഇ എം എസിന്റെ ലോകം ദേശീയ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സാധാരണ നിരക്ക് നാം ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ദിനം നല്ല രീതിയിൽ ആചരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇ എം എസിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇ എം എസിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അളന്നു കുറിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒന്നല്ല അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം പലതുമായിരുന്നു ധീരനായ വിപ്ലവക ആർജവമുള്ള ചിന്തകൻ പ്രഗത്ഭനായ വാഗ്മി സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ശ്രദ്ധേയനായ നിയമസഭാ സാമാജികൻ ചടുലങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ വരുത്താൻ സാധിച്ച ഉജ്ജ്വലനായ ഭരണാധികാരി സാഹിത്യ നിരൂപകൻ ചരിത്രകാരൻ പത്രാധിപർ ഭാഷാ വിദഗ്ധൻ ഇങ്ങനെ നിരവധി തലങ്ങളുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് ഇ എം എസ് എന്നുള്ളത് ആ ഓരോ വശത്തിലേക്കും കൂടുതൽ വെളിച്ചം പകരാൻ ഉതകുന്നതാകും ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രബന്ധങ്ങളും എന്നാണ് സ്വാഭാവികമായും കരുതേണ്ടത് മാർസൽ നിമിസത്തിനുള്ള ഇ എം എസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന സവിശേഷ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ മാർസലിനിസം പ്രയോഗിക്കാം എന്നതിൻ്റെ നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ സ്വന്തം ഇടപെടലിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നത് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പല മേഖലകളിലായി അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളെ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ് ഇനി നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണം ഇനിയുള്ള ഘട്ടത്തിലെ മുന്നോട്ടു പോക്കിന് അത് വലിയ സഹായകരമാകും എന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പഠന പഠനത്തിനും അപഗ്രഥനത്തിനും എല്ലാം ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇ എം എസ് അനുസ്മരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും നടക്കുന്ന ഈ സെമിനാർ സൈദ്ധാന്തിക തലത്തിലും പ്രായോഗിക തലത്തിലും കൂടുതൽ വെളിച്ചം പകരുന്നതിനും മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലെ മാർസത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയെ ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകരമാകുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക ലോകം വർദ്ധിച്ച തോതിലുള്ള കൗതുകത്തോടും ജിജ്ഞാസയോടും കൂടിയാണ് ഈ പരിപാടിയെ സമീപിക്കുന്നത് ഇ എം എസ് വിട പറഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് നിരക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കാർ കൂടി കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിത് മനുഷ്യന് മനുഷ്യയോഗ്യമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന 
അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക നാടിൻ്റെ വികസനത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇ എം എസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ആഗ്രഹം എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആ വഴിക്ക് മുന്നേറാൻ പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ആ രീതിയിൽ ഇ എം എസ് സ്മൃതിക്കുള്ള ഉചിതമായ ആദരാഞ്ജലി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇ എം എസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പുതിയ മിഷനുകളുടെ പതാകാവാഹക സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്കെല്ലാം ഉറപ്പാണ് മുൻപ് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജനകീയാസൂത്രണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്നത് കേരളത്തിനാകെ അറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ലൈഫ് ആർദ്രം ഹരിത കേരളം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മിഷനുകളെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം മുൻനിരയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ആ നേതൃത്വം തീർച്ചയായും വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഏതായാലും ഇ എം എസ് ഇന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം കൂട്ടായ നേതൃത്വത്തിലൂടെ നികത്തി മുന്നോട്ടു പോകാനേ നമുക്ക് സാധിക്കും നാം കൃത്യമായും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തു പോരുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിന് ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം കൂടിയുണ്ട് ഐക്യ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സർക്കാരിൻ്റെ അറുപതാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഘട്ടം കൂടിയാണ് അൻപത്തിയേഴിൽ ഇ എം എസിന് നേതൃത്വത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന സർക്കാരിൻ്റെ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ നിന്നുള്ള കൃത്യമായ ഒരു തുടർച്ചയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഈ സർക്കാർ അതാണ് പിൽക്കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ആ പ്രത്യേകത ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സർക്കാരിനും ഉണ്ട് ചരിത്രത്തിലെ തുടർച്ചയാണ് ഈ മന്ത്രിസഭ എന്ന് നാം കാണുന്നത് അന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്ന് ഇ എം എസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ആ നിലക്ക് കൂടിയാണ് ഇത് തുടർച്ചയാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൻ്റെ പ്രസക്തി മാർസിസ്റ്റ് ചരിത്ര വിശകലനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഏതൊരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും കടമയാണ് പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയം മുൻപൊരു കാലത്തുമില്ലാത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നൊരു കാലമാണിത് ഇക്കാലത്ത് അത്തരമൊരു വിശകലനം പരമപ്രധാനമാണ് കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കാകെ തന്നെ അത്തരമൊരു വിശകലനം പഠിച്ചുറപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇന്ന് എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ പലതുകൊണ്ടും ഒന്നാമത്തേതായിരുന്നു ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭ ഐക്യ കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സർക്കാർ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒറ്റക്ക് നയിച്ച ആദ്യ സർക്കാർ 
കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഭരിച്ച ഏക സർക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഫലപ്രദമായ ഒരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയ ദർശനം മുൻനിർത്തി ആദ്യമായി അധികാരമേറ്റ കോൺഗ്രസ് ഇതര സർക്കാർ ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം മറ്റൊരു കാര്യവുമുണ്ട് ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ അത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ അനുഭവമായിരുന്നു അത് ഊഷ്വ പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥയിൽ അധികാരമേറ്റ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ അതും ഊഷ്വ ജനാധിപത്യ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഭരണഘടനയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന വിശാലമായൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കോണിൽ മാത്രം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഭരണം സംഭവ ബഹുലമായ ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ആകമാനം പരതിയാൽ അങ്ങനൊരു അനുഭവം അതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിലെ പാരീസ് കമ്മ്യൂണിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ രൂപീകരണത്തിനു ശേഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം അഭികരിച്ച വേറിട്ട ഒരു അധികാര അനുഭവമായി അത് ചരിത്രത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു തൊഴിലാളി വർഗ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വിജയത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രമപ്പാടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണക്രമത്തിലേക്ക് മാറിയ ചരിത്രമേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ അനുഭവത്തിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ വിധത്തിലല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരിക അതും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് മാത്രം ആ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ പുതിയൊരു ചോദ്യമായി ഉയർന്നു വരികയായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയാണ് അതാണ് അതിനെ ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുൻപിൽ തന്നെ ഒരു പാഠപുസ്തകമാക്കി മാറ്റുന്നത് ലോക ജനതയാകെ തന്നെ അന്ന് കേരളത്തെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിച്ചു ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താകുമെന്നും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി എങ്ങനെയാകുമെന്നും അതിൻ്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ മുതൽ ശത്രുക്കൾ വരെ ഉറ്റുനോക്കി ഓരോ തലത്തിലും അൻപത്തി ഏഴിലെ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഈ വേളയിൽ നാം വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് ആ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കേരള ചരിത്രത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പഠിക്കണം എന്നർത്ഥം ആ സർക്കാരിൻ്റെ സംഭാവനകൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ രംഗത്തും സാമൂഹികമായും ചരിത്രപരമായും എങ്ങനെ കാണണം എന്ന് വേറെ വേറെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കാരിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പൈതൃകത്തിന് സൈദ്ധാന്തികമായും പ്രായോഗികമായും സംഘടനാപരമായും എന്തെന്ത് സംഭാവനകൾ നൽകിയെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഠിക്കണം ആ പഠനത്തിലെ നിഗമനങ്ങൾ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വഴിവിളക്കുകളായി മാറണം അങ്ങനൊരു പഠനം ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഏതാനും വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെയോ നടത്താവുന്നതല്ല അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാത്രം ചേർന്ന് നടത്തേണ്ടതുമല്ല ചരിത്രത്തെ ജനപക്ഷത്ത് നിന്ന് സമീപിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചേർന്ന് നടത്തേണ്ട ഒന്നാണ് അതിൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഗവേഷകരും ചിന്തകരും ചരിത്രകാരന്മാരുമൊക്കെ അവരുടേതായ സംഭാവനകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു ചർച്ചക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 
അൻപത്തി ഏഴിലെ സർക്കാർ കേരളത്തിന് നൽകിയത് ചരിത്രം കുറിച്ച ഉജ്ജ്വലമായ സംഭാവനകളാണ് ആ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ കേരളം നാടുവാഴിത്തത്തിൻ്റെയും കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെയും സാമൂഹ്യ ദുരന്തങ്ങൾ പേറുന്ന ഒരിടമായിരുന്നു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥക്ക് കീഴിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ പ പരിമിതമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും പാപങ്ങൾക്കും അതസ്ഥർക്കുമെന്നല്ല ഇടത്തരക്കാരടക്കമുള്ള സമൂഹത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിനും കിട്ടുമായിരുന്നില്ല അത്തരമൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത ആദ്യ വെല്ലുവിളി ഭരണഘടനയുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് സാധ്യമായ പരിഹാരം കാണുക എന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കലായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഓർഡിനൻസ് ഈ ദിശയിലുള്ളതായിരുന്നു ഒഴിപ്പിക്കൽ തടയുന്ന ഓർഡിനൻസ് കേരളത്തിലെ ജന്മിപ്രതാപത്തിൻ്റെ ശവമഞ്ചത്തിലടിച്ച ഏറ്റവും ബലമുള്ള ആണിയായി അത് മാറി നിയമം എന്തു പറഞ്ഞാലും തലമുറകളായി പണിയെടുത്ത് കഴിയുന്ന മണ്ണിൽ നിന്ന് കുടിയാന്മാരെ രാജ്യരാമാനം കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം ദൈവദത്തമാണെന്ന് കരുതിയ നാട്ടിലാണ് ഇതുണ്ടായത് കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനെതിരെയുള്ള വികാരം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ മുതൽ സാഹിത്യത്തിൽ വരെ ഉയർന്നിരുന്ന ഉജ്ജ്വലമായൊരു സാമൂഹിക സമീപനം മാത്രമായിരുന്നു അതേവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച നിയമനിർമ്മാണം ഭരണാധികാരികൾക്ക് പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ ആവാത്ത ഒന്നായിരുന്നു ഇ എം എസ് സർക്കാർ ആദ്യ ഓർഡിനൻസിലൂടെയും പിന്നീട് ആ ഓർഡിനൻസിനെ പകരം വെക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെയും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി അത് യാഥാസ്ഥികത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ചു നിയമം നിരുപാധികം ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് അന്നാദ്യമായി കേരളം കണ്ടു ഇവിടെ അധ്യക്ഷൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലുള്ള ഒരു കാര്യം തൊഴിൽ സമരങ്ങളിൽ പോലീസ് ഇടപെടില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഇതും ചരിത്രം കുറിച്ച മറ്റൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു തൊഴിലാളിക്ക് സമരം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല എന്നതായിരുന്നു അതുവരെ ഭരണാധികാരികളുടെ നിലപാട് സമരം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളിക്കെതിരെ തൊഴിലുടമക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു സമരം പൊളിക്കാനും കരിങ്കാലികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കാനും നിയമം മുതലാളിയെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു ഇ എം എസ് സർക്കാർ അതാണ് മാറ്റിത്തീർത്തത് ഈ പട്ടികയിൽപ്പെടുന്ന മറ്റൊന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം സർക്കാരിൽ നിന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്തായിരുന്നു അക്കാലം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അധ്യാപകർക്ക് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള ശമ്പളം കൊടുക്കുക എന്ന രീതിയുമായിരുന്നു സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് തോന്നിയ പോലെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ അധ്യാപകരെ പിരിച്ചുവിടാം ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന തോക്കുള്ള ശമ്പളം അധ്യാപകർക്ക് കൊടുക്കില്ല കടലാസിൽ കാണുന്ന തുകയല്ല അധ്യാപകൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുക അധ്യാപകരെ ആദരിക്കുന്നൊരു സമൂഹമായിരുന്നു അന്നത്തത് എന്നാൽ ഈ ഇത്തരം ഏർപ്പാടുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതെല്ലാം മാറ്റുന്നതായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം 
അധ്യാപകരുടെ മാഗ്നാക്കാർത്തിയായി ആ നിയമം പിന്നീട് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു അധ്യാപകരെ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരു സമൂഹമാക്കി ആ നിയമം മാറ്റിയെടുത്തു ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സർക്കാർ നിയമനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിനായുള്ള നിലപാടുകൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കൈക്കൊണ്ടു ഇങ്ങനെ അൻപത്തിയേഴിലെ മന്ത്രിസഭയുടെ സംഭാവനകൾ നിരവധിയാണ് എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നാടുവാഴിത്ത കൊളോണിയൽ ഉള്ളടക്കത്തിലും ചട്ടക്കൂടിലും കഴിഞ്ഞിരുന്ന കേരളത്തെ ആധുനിക ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്കൊത്ത് പുതുക്കിപ്പണിയാനുള്ള ആദ്യ ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു ആ സർക്കാരിൻ്റെ ഓരോ നടപടിയും ഐക്യ കേരളപ്പിറവിക്ക് ശേഷം സങ്കല്പത്തിലെ കേരളം എങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാമെന്ന ചിന്തയോടെ ദീർഘദർശിത്വത്തോടെയാണ് ആ മന്ത്രിസഭ ഇ എം എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ടിടപെടുക അതിലൂടെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ നിലവാരം ഉയർത്തുക ഇതായിരുന്നു കാഴ്ചപ്പാട് താൽക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആശ്വാസ നടപടികൾക്കൊപ്പം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വികസന പദ്ധതികളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ തുടക്കവും അവിടെയായിരുന്നു ഇതാണ് കേരളത്തെ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മാതൃകാ സംസ്ഥാനമാക്കി ചില മേഖലകളിൽ മാറ്റിയത് പിൽക്കാലത്ത് ലോകം ശ്രദ്ധിച്ച മഹത്തായ കേരള മോഡൽ വികസനത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഒരുങ്ങിയത് ഈ അൻപത്തിയേഴിലാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ അൻപത്തിയേഴിലെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുത്ത പാർട്ടി എന്ന നിലക്കുള്ള പ്രതിച്ഛായയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രഭാവലയവുമായാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗം അന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ പിരിച്ചുവിടലായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ കാപട്യം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ മാത്രമല്ല ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ ആകെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തക്കെ ഒന്നായി ആ പിരിച്ചുവിടൽ മാറി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം ഫെഡറലിസത്തെ മാനിക്കൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനു മേലെ ഗവർണർ എന്ന അധികാരിയുടെ പ്രസക്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്താറാം വകുപ്പിൻ്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധത തുടങ്ങി അൻപത്തിയേഴിലെ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച അജണ്ടയിലാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തുടർന്ന് എക്കാലവും മുന്നോട്ട് വന്നത് എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് ആ സർക്കാരിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ മേഖലകളിലാകെ ശരിയായ കാഴ്ച കാഴ്ചപ്പാടെടുക്കാനും ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗത്തെ കൂടുതൽ കാഴ്ച തെളിമയോടെ വിലയിരുത്താനും പിൽക്കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് സഹായകമായി ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ കാഴ്ചപ്പാടിലും സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനങ്ങൾ ഉജ്ജ്വലമായ മാതൃകയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് കോടതികളുടെ വർഗസ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ ഭരണഘട്ടത്തിൽ ഇ എം എസ് നടത്തിയ പരാമർശവും അതിന് അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിച്ചതും ആ മേഖലയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവമായിരുന്നു ജനകീയ താൽപ്പര്യങ്ങളും വിധിന്യായങ്ങളും തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ലാതെ വരുന്ന ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഇ എം എസിന് അന്നുണ്ടായ അനുഭവം നമുക്ക് മുൻപിൽ പുതിയ പാഠങ്ങൾ തുറന്നു വെക്കുന്നുമുണ്ട് അൻപത്തിയേഴിലെ സർക്കാരിന് ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലും സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനമുണ്ട് പൂർവ്വ മാതൃകളില്ലാത്ത ഒരനുഭവമാണ് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അന്ന് നേരിട്ടത് തങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനൊത്തതല്ലാത്ത ഒരു ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന നിലപാടോ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും 
ഭരണഘടനയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരിഹാരം കാണാം എന്ന നിലപാടും അല്ല അൻപത്തിയേഴിലെ മന്ത്രിസഭ കൈക്കൊണ്ടത് പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തുണക്കുക അവശേഷിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് സമരം ചെയ്യുക ഇതായിരുന്നു അൻപത്തിയേഴിലെ നിലപാട് ആ അർത്ഥത്തിൽ അൻപത്തിയേഴിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് ശരിയായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാതൃകയാണ് പൂർവ്വ മാതൃകളില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മാർസൽ നിൽസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ വിലയിരുത്തി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന തത്വത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രയോഗമായിരുന്നു അത് അന്യവർഗങ്ങൾക്ക് മേൽക്കോയ്മയുള്ള സമൂഹത്തിൽ മാർസിസ്റ്റ് ലെനിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിൻ്റെ പുതിയ കണ്ടെത്തലായിരുന്നു അത് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ജനങ്ങളേൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഉപേക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന യാന്ത്രിക വരട്ടുതത്വവാദ കാഴ്ചപ്പാടിനെയും ആ സമൂഹത്തിൽ മേൽക്കോയ്മയുള്ള ചിന്തകൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് സ്വയം മാറുക എന്ന വലതുപക്ഷ പാളിച്ചയെയും ഒരേ സമയം നിരാകരിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ കണ്ടെത്തൽ ലോകത്ത് വലതുപക്ഷാശയങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മേൽക്കോയ്മ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് അൻപത്തിയേഴിലെ സർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ച രാഷ്ട്രീയവും സംഘടനാപരവുമായ ആ മാതൃക നമുക്ക് വഴിവിളക്കായി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു അൻപത്തിയേഴിലെ സർക്കാരിനുണ്ടായ ദുരനുഭവം ജനങ്ങൾക്കാകെയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പാഠവും കൂടിയാണ് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിയാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്തവരാണ് ഭൂഷ ജനാധിപത്യ പാർട്ടികളെന്ന് അത് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി സമൂഹത്തിലെ ഇ എം എസിന്റെ ലോകം സെമിനാറിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു